Refresh. And well, on the other side we have Jacqueline Wolpa na amezungumzia kuhusu mchango wake kwenye jamii kwa kusaidia watoto yatima na wasiojiweza kwa kujumuika nao pamoja sio tu siku ya kuzaliwa kwake but hata normal days just like the way Irene Woya alifanya juzi kati on her birthday. Na wote tulishuhudia hilo. Yaani mimi lazima nifanye mchana kwanza. Yaani nitafanya mchana kwanza alafu usiku ndo mambo mengine yataendelea. Nafanya Uh, na watoto yatima nafanyaga na um, wazee wale wa ilala wasojiweza nafanyaga pia na watoto wa madrasa kwa ajili ya dua kwa safari nilifanya ya manyanya pale nilifanya na watoto wa madrasa wa kike na wa kiume na masha nika tukafanya sala pale na kutoa zawadi baadhi za kusalia kama shungi na baraka share na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni lazima nifanye. Nafanyaga, nafanyaga special kabisa siku ambayo ya kuzaliwa lazima nifanye lakini hapa katikati huwa nafanya. Yaani kwa hiyo kila mwezi lakini sio kila wiki. Kwa kila mwezi hata mwezi ukipita lakini mwezi ujao nafanya. And one thing ni kwamba kwenye mitandao ya kijamii siku hizi utani mwingi huwa unaendelea na comedian maarufu nchini Idris Sultan alitumia moja kati ya interview zako kama sehemu ya kukutania hapa juzi kati. So I want to know ikiwa hii sio mara ya kwanza kutokea Idris kufanya kitu kama hicho. Huwa inakusumbua by any means na vipi kuhusu karibu wako na Idris upo vipi? Ah uh, kwanza sijaiona hiyo yeah, alontania lakini nathubutu kusema kwamba Idris ananipenda sana lakini pia mimi ni crush wake naweza kuwa na ni crush kwa sababu ile si akikaa mwezi bila kunizungumzia mimi wallpa hawezi ya yeah, kwa hiyo Idris ni number one fan yani anani ananikubali sana anakubali kazi zangu ananipenda sana lakini pia namwambia girlfriend wake kwamba yoyote mimi sijui girlfriend wake ni nani lakini kwa yoyote anayemdate Idris ajue tu kwamba bwana yake mi bila mimi akoi e, sema tundo ile heshima tunaeka heshima kwamba yeye ni shemeji yangu wa zamani lakini pia ni mdogo wangu kwa sababu tuko kwenye game Idris anaomba kupiga picha aside from that juzi kati kwenye birthday yako we saw Sara aliweza kuhudhuria na ni wazi kwamba you guys had your difference hapo nyuma lakini kwenye birthday yako alikuwepo mkateza wote akakutunza and stuff like that just to let us know mlimaliza vipi matatizo yenu mpaka sasa hivi tunaona mpo sawa kwa sababu sisi wenyewe tunajua kwamba tushapatana siku nyingi ila ile ndio imefanya mashabiki waone kwamba tumepatana ni nzuri kwetu, ni nzuri kwangu, ni nzuri kwake. Kwa sababu kuna mashabiki ambao wana wako sensitive sana. Ukinigusa mimi, wanaona kama umewagusa wao, unajua. Kwa hiyo ile inakuwa sio nzuri pia kwetu. Au ukimgusa harmonize, wanaona kama umewagusa wao. Kwa hiyo ile sio nzuri kwa kwetu. Nafikiri ni muda wa kwamba akili zimekuwa lakini pia kuto kuwatenga mashabiki <coughs> kwa sababu mashabiki zangu wanaweza kuwa wanamchukia ya ya Rajabu na mashabiki za Rajabu wanamchukia mimi which is bad unajua kwa hiyo kama watu tumekuwa na tumeamua kupatana nafikiri ni kitu muhimu jambo la heri kwa hiyo hivyo vitu vingine tu vinapita Yeah. And last time pia ulizungumza kwamba kutokana na tofauti iliyokuwepo kati yako na Harmonize haukuwa tayari kusupport kazi zake. Vipi kwa sasa hivi? Unajua kuna aina ya mapepo mengi. Unaweza kuwa na pepo la ngono, unaweza kuwa na pepo la wizi, unaweza kuwa na pepo la kiburi na pepo la kuweka kitu moyoni. Kwa hiyo pepo la kiburi na la kuweka kitu moyoni ndio yalikuwa yako kichwani mwangu. Kwa hiyo nafikiri baada ya kuombewa yale mapepo yamenitoka na ninachojaribu kuomba sasa hivi na kuweka ukuta ni yale mapepo kama huwa yanarudigi yasirudi kwa sababu ni mapepo ambayo anakufanya unaonekana mtoto mjinga kwa hiyo mimi nafikiri pepo la chuki na pepo la kiburi limenitoka kabisa hiyo ni shuku yani ni shukrani yangu ya sasa naweza kusema refresh